ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ലൊരു അടിപൊളി പായസം വെറൈറ്റി പായസം നമ്മളെപ്പോഴും ഈ എന്താ പറയുക സേമിയയുടെ പായസം പിന്നെ സാബൂനരിയുടെ പായസം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാറ് ഇടയ്ക്ക് ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിന് ഇത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ കുറേ ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ വളരെ എളുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പം പിന്നെ ഇത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു മൂന്ന് ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ഒരു പിടി നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ അരി അത് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു പിടി പിന്നെ നമ്മളെല്ലാത്തിലും മൊഞ്ചു കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് ഏലക്കായ പിന്നെ ഇതിൽ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങയാണ് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചിരകി എടുക്കുക പിന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് പിന്നെ നെയ്യ് അത് ഏതായാലും മിൽമ നെയ്യോ ഏത് വേണേൽ എടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര രണ്ട് പാക്കറ്റ് പാൽ ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആളുകളുടെ എണ്ണ അനുസരിച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്യാരറ്റും ഈ റൈസും ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ സാധാ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കുന്ന മാതിരി ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അതേമാതിരി ഈ ക്യാരറ്റും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതേ സമയം തന്നെ നമ്മൾ ഈ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ അരി ഒന്ന് ഇപ്പുറത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഈ ക്യാരറ്റിലേക്ക് ഒരൽപ്പം ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടതൊന്ന് മെൽറ്റായി നല്ലോണം ആ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അരി തളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതേ സമയം നമുക്ക് ക്യാരറ്റും നോക്കാം ക്യാരറ്റും ഇവിടെ കുക്കാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏത് പാത്രത്തിലോ കുക്കറിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തർ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ക്യാരറ്റ് വേവിക്കാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചാൽ മതി കാരണം ഈ വെള്ളത്തോടൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഓവർ വെള്ളം വെക്കണ്ട പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രം വെച്ചാൽ മതി ഏകദേശം റെഡി ആവാനായിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ തിളച്ചോട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അതേസമയം തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അത് തണുക്കുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു സോസ് പാൻ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അല്പം മിൽമാനെയ് മിൽമാനെയ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കോക്കനട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽമാനെയ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കോക്കനട്ട് ഇട്ടിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അര മുറി തേങ്ങയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തത് കോക്കനട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നവരെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ശരിക്കും ഈ തേങ്ങ ചേർക്കുന്നതാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെഡി ആക്കി വെക്കാം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആകുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആകുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി ഇതുപോലെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുക്കുക നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇടുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം റൈസ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് വരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം 
അതേ ജാറിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടെ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഏത് പാനിലാണോ നമ്മൾ പായസം വയ്ക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ റൈസും അരിച്ച് ചേർക്കും നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും ഫൈനായിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്രയാണോ പാലെന്ന് വെച്ചാൽ അതും കൂടി ഒഴിക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് പാലാണ് എടുത്തത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അളവ് കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ എല്ലാ മിക്സിങ്ങും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെക്കുള്ളൂ രണ്ട് പാക്കറ്റ് പാല് നമ്മളതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോക്കനറ്റ് ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ഇതിന് ഗാനിഷിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാഷ്യനറ്റും കിസ്മിസും ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ മിക്സിങ്ങും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെക്കും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് മിൽക്കും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നേരെ കൊണ്ടുപോയി ഗ്യാസ് കത്തിക്കുക അടുപ്പത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കൈ വെക്ക കൈ എടുക്കാതെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കട്ട കിട്ടിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിർത്താതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ ആവുമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തള വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗാനം ചെയ്ത് ഓഫ് ആക്കാം ഇത്രയും പണിയുള്ളു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വെറുതെ പറയുന്നതല്ല നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് മാത്രമാണ് ചേർത്തത് ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഇതിൻ്റെ മധുരം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാൻ കുറച്ചും ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിലേക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോക്കനറ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചേർക്കേണ്ട ആ ലാസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ നല്ലോണം ഒന്ന് കടിക്കാനും കിട്ടും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആണ് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കോക്കനറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കോക്കനറ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാനിഷിങ്ങാണ് ലാസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ചേർത്ത് ചേർത്തിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം അത്രയേ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സേമിയതൊക്കെ അല്ലേ കുടിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഏലക്കായ ഒന്ന് ചതച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏലക്കായ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർ പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാസം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഫൈനൽ നമ്മുടെ ഈ ഗാനിഷി അൻ്റെ കിസ്മിസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പായസം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനലിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയത് എങ്കിലും ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം താങ്ക് യു വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോസുമായി ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മളത് ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് കേട്ടോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ട കിട്ടിപ്പോകും ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ